deras fartyg var upplagda. Det var strejk i de brittiska kolgruvorna och det fanns bara ett enda fartyg som skulle gå den 10 april, Titanic. Detta upptäckte bland annat Agnes Sandström och hennes barn Margit och Beatrice. Då när mamma kom då med sin biljett då säger de att det var kolstrejk där så vi kunde inte få åka med den båten. Utan då fick vi leva att vi överflyttade till Titanic. Och då säger de, ja det ska nu vara riktigt glada för, för den här båten kan inte sjunka så. Några timmar tidigare steg passagerarna ombord. I synnerhet tredje klass passagerarna var imponerade av den höga standarden. Vi fick så bra betjäning som vi kunde önska oss. För det var fint i hytter och överallt. Och bra mat och fint dukat. Och det är så vi var inte tillbaka så. Hytten var fin, tyckte mamma. Och allting var bra där nere. Och maten var fin. Och, och vi fick till och med vispa grädde. Och ett par tre F rätter till maten. Och så fick man sitta så trevligt. Inte med brickor och sånt där. Utan det var långbord liksom. Dyka att man kunde sitta och äta. Och då brukar jag säga. Att så fin mat kan ni inte köpa nu på pensionen i det fanns många barnfamiljer ombord. Beatrice Sandström var ett och ett halvt år gammal. Hennes syster Margit var fyra år. Och Agnes var inte den enda att resa ensam med sina barn över Atlanten. Vi bodde tillsammans med en fru som heter Elna Ström. Och sen hade hon en flicka som var i våran ålder. Vi låg ju på natten. Hade lagt oss. Vi barn. Och mamma och de satt upp en stund och pratade. Men sen gick de till sängs också. Och, men, och då kom det en väldig smäll, sa mamma. Och den, den smällde så förskräckligt så de var oroliga. Och steg upp och, och liksom sa till varandra. Men den här båten han kan ju inte sjunka, sa de. Men vi trodde det var bara tillfälligt att det stannade. Men så när det var ett stund så kom det knacka på oss och vi skulle stiga upp. Men det hade vi ju gjort då. Och då sa de att jag hade stött emot ett isberg. Och det hade blivit ett hål. Och det skulle snart lagas. Så på ett par timmar skulle det vara färdigt. Annars skulle det komma en annan båt och ta oss med det. Och sprang jag där och litade efter mina strumpor. Jag skulle få dem med. <laughs> Sedan så um, kom jag ju ihåg då när vi skulle iväg så fick jag för mig att jag skulle tvätta mig. Och det sa mamma, det hinner vi inte tvätta oss utan vi skulle starta iväg förstås. Men jag skulle in och vrida ur den där vattenkran. Men då svarade hon mig att det bryr vi oss inte om för det rinner in lika fort i alla fall. Och därmed så gick vi. Mamma hon visste precis vad hon skulle göra. Så hon fick på oss lite kläder. Och så fick hon mig på armen. Och sedan. Margit då fick hålla i kjolen. Och så fick hon gå för den redan. Det är jättelångt att komma upp innan man kommer på däck. Jag tog mig upp och kom på översta däck. Och det var så mycket rep. Rep, rep, så jag satte mig på dem och tänkte, nej, nu blir jag med ta mig med. Men så var det något som drev mig till räddningsbåten. Och den första, som jag vet, den var full. Och den andra var också full, så jag kom inte i dem. Och den tredje, då var det den som var betjänen som var i vår hytt. Han eh, sa att jag skulle i det, så han... Hjälpte i oss och han lagade så flickorna kom i först och sen hjälpte han i mig. Ja, jag har inga minnen. Men när jag var liten som jag inte själv kom ihåg så sa jag att månen trillade ner på oss. Och antagligen var det nödraketerna som jag 
som jag hade sett. Min syster Margit, hon, hon pratade mycket om att hon kom ihåg att de skrek så väldigt. Kom ihåg. Och hörde det där ljudet efteråt. Familjen Sandström hade hamnat i livbåt nummer 13. Det var så mycket människor på den här båten och så packat. Så det, mamma och så hade kommit en till så hade vi inte klarat oss. Eller om de hade tagit tåg eller något. Men det var ju lugnt den där natten så att det var, var. Men det var oroliga för att när Titanic sjönk att det skulle bli våge. Men det gick ju bra. Och sen fick mamma stå där med mig på famnen och min syster hålla i kjolen. Ända till Kapatka kom. Sen kom vi upp på den här stora båten. Alltså därför innan så när de skulle dra upp mig så hade de mig i en säck och drog upp mig. Och när jag kom dit upp så skulle jag ju lita rätt på mamma. Och då fick jag tag i en tant som hjälpte mig att lita rätt på henne. Och då när jag kom fram så satt hon och grät. Och jag undrar ju varför hon gråter när vi har haft så hemskt roligt. Men då sa hon du förstår inte det här lilla barnsson. Det ska du få rida på när du blir stor. Den var utstakad hur länge man ska leva. För det var väl inte meningen man skulle dö då. När det så många dog. Tror jag. Och mamma hon ville leva och ville inte dö. Så hon var så glad för att hon fick leva så länge. Det är bara som ett saga för mig. För att jag blir lite rörd i alla fall, mer nu när jag har varit äldre. När det liksom pratar om det. 